بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین بابا علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور عید قرباں پر صاحب حیثیت مسلمان سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں جو لوگ قربانی کرتے ہیں نہ صرف ان کے گھروں میں بلکہ جو قربانی نہیں کر پاتے ان کے ہاں بھی گوشت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اب کچھ لوگ تو چند دنوں کے لیے گوشت رکھتے ہیں باقی بانٹ دیتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محرم سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے لیکن لوگوں کی اکثریت ایک حصہ غریبوں ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ کر اپنا تیسرا حصہ پورے کا پورا فریز کرتے ہیں اب اگر تو بکرے کی قربانی ہے تو چند دنوں میں گوشت ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر بڑی قربانی ہے اور گھر میں دو یا تین قربانیاں ہیں تو ماشاءاللہ گوشت وافر ہوتا ہے ایسے میں کچھ لوگ تو شوق شوق سے روز روز گوشت پکا کے کھا لیتے ہیں لیکن کچھ کو کھانے سے زیادہ فریز کرنے کا شوق ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی ہفتے میں ایک بار پکاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ گوشت فریز کرنا جائز ہے ہم کتنی دیر تک گوشت فریز کر سکتے ہیں گوشت فریز کرنے کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور باب علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامعین باب علم کی ٹیم نے آج کے اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے لانے سے پہلے بہت سے علماء کرام سے رابطہ کیا اور اس ٹاپک پر تفصیلی بات کی مختلف اسلامی کتب کا مطالعہ کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ غریبوں میں ایک حصہ رشتہ داروں میں بان کر تیسرا حصہ پورا خود کھائیں یا فریز کریں گناہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے پہلے گوشت ختم کرنا ضروری ہے تو اس بات کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں یہ حکم دیا تھا کہ بکرا عید کا گوشت عید کے ایام میں ہی کھا کر ختم کر دیا کریں جو بچ جائے وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیا کریں لیکن بعد میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ گوشت سٹور کر سکتے ہیں پہلے پہل لوگ گوشت کو دھوپ میں سکا کے رسی میں پرو کے سٹور کر لیا کرتے تھے پھر فریزر آگئے تو فریز کرنے میں آسانی ہو گئی اب ثابت ہوا کہ گوشت کو سٹور کرنا فریز کرنا جائز ہے گناہ نہیں ہے اب چاہیں تو چھے مہینے تک بھی فریز کر کے کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو سے تین بار بڑا گوشت کھائیں اور ساتھ ساتھ سبزیاں اور دالیں بھی کھاتے رہیں تاکہ آپ کی صحت بہتر رہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک مہینے کے بعد فریز گوشت کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے غزائیت میں کمی آ جاتی ہے تو جناب کسور گوشت کا نہیں بلکہ آپ کے فریزر کا ہے یقیناً اس میں کوئی خرابی ہوگی کیونکہ ماہر غزائیت کا کہنا ہے کہ اگر قربانی کے بعد فوراں گوشت پیکٹ بنا کر فریزر میں رکھ دیے جائیں اور وہ بالکل اچھی طرح سے فریز ہو جائیں پھر یہ فریز گوشت کی غزائیت چھے سے سات ماہ تک بھی برقرار رہتی ہے سامین بے شک گوشت فریز کرنا جائز ہے لمبے عرصے تک فریز کرنے سے غزائیت بھی ضائع نہیں ہوتی لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں خرید کر بھی گوشت کھا سکتے ہیں تو پھر گوشت کھائیں مہمانوں کو نئی نئی ڈشیز بنا کے کھلائیں غریبوں میں بانٹیں اور اتنا عرصہ ہی فریز کریں کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرنے لگ جائے سامین اگر آپ نے پلاسٹک کے پیکٹ یہ تھیلیاں گوشت فریز کرنے کے لیے استعمال کی ہیں تو یہ سب بہت خطرناک ہیں ایسا گوشت کھانے سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پلاسٹک کے شاپر یا تھیلیوں میں استعمال ہونے والا کیمیکل اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ ہارمونل نظام پر اثر انداز ہو کر کینسر کا باعث بنتا ہے پلاسٹک کے کیمیکل جسم میں داخل ہو کر قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق 
बाल गिरने और स्किन एलर्जी की बड़ी वजह प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना है सामाइन ईद से पहले अपनी फ्रिज या फ्रीजर को अच्छी तरह से साफ करें और एल्यूमिनियम फॉइल के बॉक्सेस में गोश्त फ्रीज करें सामाइन अगर फ्रिज या फ्रीजर खराब होने या बार बार ज्यादा अरसा के लिए बिजली बंद रहने की वजह से गोश्त मेल्ट हो जाता है फिर फ्रीज होता है फिर से मेल्ट होता है तो ऐसे में गोश्त खराब हो जाता है गजाइत बरकरार नहीं रहती सामान गोश्त को अच्छी तरह गलाने के लिए पकाते हुए हांडी में एक अदर अंजीर डाल लें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और गाय के गोश्त को हमेशा तेज आँच पर पकाए ताकि उस पर मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो सके अल्लाह पाक हम सबको ईद की असली खुशियाँ नसीब फरमाए बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। बहुत शुक्रिया अमीन मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबेलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाजत चाहती हूं। अल्लाह हाफिज